হ্যালো ভিউয়ার্স টেক স্কুল বিড়িতে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা দেখব কিভাবে নোডাল অ্যানালাইসিস ইউজ করে সার্কিট সলভ করতে হয় তো প্রথমেই যেটা বলবো নোডাল অ্যানালাইসিস করে আমরা আননোন ভোল্টেজ বের করি এবং এখানে আমরা কেসিএল ইউজ করব সো আমরা যদি দেখি এই সার্কিটটাতে এখানে আমাদের যেহেতু বলেছি নোডাল অ্যানালাইসিস তার মানে আমাদেরকে নোড ইউজ করতে হবে তার মানে নোড ব্যবহার করতে হবে সো আমাদের নোডটা বের করে নিতে হবে আমরা যদি দেখি বারো ভোল্ট এবং ওয়ান ওম রেজিস্টেন্সের মাঝখানে একটি নোড আছে আমরা এই নোডটাকে নাম দিলাম ভিউ ওয়ান ফোর ওহোম ওয়ান ওহোম এবং টু এমপিয়ারের মাঝখানে একটি নোড আছে এই নোটটার নাম দিলাম ভি টু এবং এই নোটটার নাম দিলাম ভি থ্রি অ্যান্ড এখানে দেখো আমাদের একটা নোড আছে আগে থেকে বলে রাখি সেটা হচ্ছে নোডাল অ্যানালাইসিস করার জন্য আমাদেরকে রেফারেন্স নোট এবং নন রেফারেন্স নোট ধরে নিতে হবে রেফারেন্স নোট আমরা যে কোনো একটা নোটকে ধরে নেব সো আমরা আমাদের সুবিধার জন্য এই নিচের নোটটাকে রেফারেন্স নোট ধরে নেব এবং রেফারেন্স নোটের ভ্যালু অলওয়েজ জিরো ধরে নিতে হবে সো রেফারেন্স নোটকে আমরা এরকম সাইন দ্বারা প্রকাশ করতে পারি সো এটা যদি রেফারেন্স নোট হয় তাহলে এই নোডের ভ্যালু হবে জিরো আর এগুলো হচ্ছে নন রেফারেন্স নোট নন রেফারেন্স ভি ওয়ান ভি টু অ্যান্ড ভি থ্রি সো আমাদের আরেকটা জিনিস যেটা মনে রাখতে হবে নন রেফারেন্স নোট এবং রেফারেন্স নোটের মাঝখানে যদি কোনো ভোল্টেজ সোর্স থাকে তাহলে সেটাকে আমরা এই নোডের সেই নন রেফারেন্স নোডের ভোল্টেজ বলতে পারবো যেমন এখানে যদি আমাদের একটা ভোল্টেজ সোর্স থাকতো তাহলে আমরা বলতে পারতাম ভি টু ইকুয়াল ওই ভোল্টেজ সোর্সের ভ্যালুটা তাহলে আমরা লিখতে পারি এখানে ভি ওয়ান ইকুয়াল টুয়েলভ ভোল্ট আমরা যেটা জানি আমরা বললাম যে নোডাল অ্যানালাইসিস করার জন্য আমাদেরকে কেসিএল ইউজ করতে হবে সো কেসিএল আমরা জানি কিছু পরিমাণ কারেন্ট একটি নোডে প্রবেশ করবে এবং কিছু পরিমাণ কারেন্ট বের হয়ে যাবে এবং সেগুলো ইকুয়াল হবে যেই পরিমাণ কারেন্ট প্রবেশ করবে সেই সমপরিমাণ কারেন্ট বের হয়ে যাবে আমরা কেসিএলে সেটা দেখেছিলাম সো কেসিএলের জন্য যেটা করতে হবে আমরা যেহেতু আমাদের এখানে শুধু ভোল্টেজ সোর্স দেওয়া আছে এবং কারেন্ট সোর্স সরি রেজিস্টেন্স দেওয়া আছে তার মানে আই ইকুয়াল ভি বাই আর ইউজ করে আমরা বের করব সো আমরা যদি দেখি আমরা ধরে নেই যে ওয়ান হোম রেজিস্টেন্সের মাঝখানে মধ্যে দিয়ে আই ওয়ান পরিমাণ কারেন্ট যাচ্ছে এবং টু এমপিয়ার কারেন্ট এই নোট থেকে বের হয়ে যাচ্ছে এবং ধরে নিচ্ছে আই টু কারেন্ট বের হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা লিখতে পারি আমরা জানি যে আই ওয়ান মানে যে পরিমাণ কারেন্ট প্রবেশ করবে মানে ইনকামিং কারেন্ট এবং আউট গোয়িং কারেন্ট ইকুয়াল হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি আই ওয়ান ইকুয়াল আই টু প্লাস টু দ্যাটস মিন আমরা যদি এখন এই নোট ওয়ানের জন্য আমাদের ভোল্টেজ বের করার দরকার নেই কারণ আমরা অলরেডি পেয়ে গেছি ভি ওয়ান ইকুয়াল টু এল ফোর তাহলে আমরা নোট টুয়ের জন্য ভোল্টেজ বের করবো নোট টুয়ের জন্য যে ইকুয়েশনটা হবে নোট টুয়ের জন্য যেটা হবে ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু যেহেতু ভি ওয়ান থেকে আমরা ভি টুতে কারেন্ট যাচ্ছে ধরে নিয়েছি সো ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু ডিভাইড বাই ওয়ান হোম রেজিস্টেন্স মানে ভি বাই আর আই ইকুয়াল আই ইকুয়াল ভি বাই আর সো তাহলে এই পরিমাণ কারেন্টের ইনকামিং আর আউট গোয়িং কারেন্টের সামটা হবে ভি টু মাইনাস ভি থ্রি ডিভাইড বাই ফোর হোম প্লাস টু এমপেয়ার যেহেতু কারেন্ট অলরেডি আমাদের দেওয়া আছে টু এমপেয়ার সো আমরা এটা লিখে ফেলবো সো এটাকে আমরা সলভ করি সলভ করলে আমরা যেটা পাবো ভি ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে টুয়েলভ ভোল্ট তাহলে টুয়েলভ ভোল্ট মাইনাস হচ্ছে ভি টু এই ওয়ানটা আমরা রিমুভ করে দিতে পারি ইকুয়াল ভি টু মাইনাস ভি থ্রি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ফোর প্লাস টু এই টুটাকে যদি বেশি নিয়ে আসি তাহলে আমরা এই কোয়েশনটা চলে দাঁড়াই ভি টু মাইনাস ভি থ্রি ডিভাইড বাই ফোর প্লাস ভি টু ইকুয়াল হচ্ছে টেন আচ্ছা এটাকে যদি আমরা পুরোপুরি সলভ করি তাহলে ইকুয়েশনটা দাঁড়াবে এটাকে লস আগে যদি করি তাহলে হবে ফোর ভি টু মাইনাস ভি থ্রি প্লাস ফোর ভি টু ইকুয়াল হবে ফর্টি দ্যাটস মিন আমরা এটাকে লিখতে পারি ফাইভ ভি টু ফোর ভি টু প্লাস ওয়ান ফাইভ ভি টু মাইনাস ভি থ্রি ইকুয়াল হচ্ছে ফর্টি এটাকে আমরা একটি ইকুয়েশন দেবো ইকুয়েশন ওয়ান অ্যান্ড আমরা এখন নোট থ্রির জন্য আমরা ইকুয়েশন লিখবো সো নোট থ্রির জন্য আমরা ইকুয়েশন লিখি তাহলে যেটা দাঁড়াবে 
দেখো নোট থ্রিতে আই টু পরিমাণ কারেন্ট প্রবেশ করছে সো আই টুয়ের জন্য যেটা ইকোয়েশন হবে আমরা এখানে দেখে নিই নোট থ্রি আই টুয়ের জন্য হবে ভি টু মাইনাস ভি থ্রি ডিভাইড বাই ফোর অ্যান্ড বের হয়ে যাচ্ছে দেখো আমরা ধরে নিচ্ছি আই থ্রি পরিমাণ কারেন্ট তাহলে হবে ইকুয়াল আই থ্রি হচ্ছে দেখো যেহেতু এখানে একটা নন রেফারেন্স নোট মানে জিরো তাহলে ভি থ্রি মাইনাস জিরো ডিভাইড বাই হচ্ছে টু ওহম তাহলে যেটা দাঁড়াবে ইকুয়েশন যদি সলভ করি ভি টু মাইনাস ভি থ্রি ডিভাইড বাই ফোর মাইনাস ভি থ্রি ডিভাইড বাই টু ইকুয়াল জিরো এটাকে যদি লস হবে করি তাহলে যেটা হবে ফোর ভি টু মাইনাস থ্রি ভি থ্রি দেখো ফোর মাইনাস হ্যাঁ ভি থ্রি ইকুয়াল হচ্ছে জিরো দ্যাটস মিন ভি টু মাইনাস থ্রি ভি থ্রি ইকুয়াল জিরো এটা হচ্ছে সমীকরণ টু এখন আমরা সমীকরণ ওয়ান অ্যান্ড টুকে যদি আমরা সলভ করি যে ইকুয়েশনটা পাবো আমরা হচ্ছে ভি টু এর ভ্যালু পাবো অ্যান্ড ভি থ্রি ভ্যালু পাবো এভাবে আমরা একটি নোডাল অ্যানালাইসিস করে কোনো সার্কিটের ভোল্টেজ আননোন ভোল্টেজগুলো আমরা বের করে ফেলতে পারি অ্যান্ড তোমাদের আরেকটা জিনিস দেখতে হবে সেটা হচ্ছে এই সার্কিটটা দেখো এখানে যে ভি থ্রিটা আমরা যে পেয়েছি ভি থ্রির যে ভোল্টেজটা পাবো ইকুয়েশন সলভ করে সেই ভি থ্রির অ্যাক্রসের ভোল্টেজটা হবে এই টু হোম আমরা যদি এখানে কোনো ভোল্টেজ সোর্স দিই প্লাস মাইনাস ধরে নিলাম ভি থ্রি তার মানে এই ভি থ্রিটাই হচ্ছে এই ভি থ্রি মানে এই সোর্সের জন্য এই রেজিস্টেন্সের জন্য করে আমরা যদি কোনো ভোল্টেজ বলি যে এখানে কত ভোল্টেজ প্রবাহিত হচ্ছে এই ভি থ্রি পরিমাণ ভোল্টেজটাই এদিক দিয়ে যাবে সো আশা করি তোমরা নোডাল অ্যানালাইসিসটা কীভাবে করে বুঝতে পেরেছো পরবর্তী ভিডিও আমাদের থাকবে মেশ অ্যানালাইসিস নিয়ে সো পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তোমরা আমাদের চ্যানেলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং লাইক দিতে ভুলবে না আশা করি সবারই ভালো লেগেছে ধন্যবাদ সবাইকে